Nesse vídeo eu vou te contar como funciona a tributação sobre a venda de imóveis e seis formas de zerar ou reduzir o imposto de renda nesses casos. Eu sou a Isa, advogada no Velotex, a plataforma que te ajuda a lidar com seus impostos de forma simples, rápida e segura. Você sabia que na venda de imóveis com lucro, você tem imposto de renda a pagar? Que você precisa declarar anualmente o imposto de renda? Provavelmente não é uma novidade. Contudo, ter que pagar imposto sobre a venda de imóveis pode ser novidade para muitas pessoas. A Receita Federal cobra o imposto de renda sobre todas as formas de ganho de capital. Então, quando você vende imóveis com lucro, esse lucro é considerado uma forma de renda. Ou seja, você vai ter que pagar o imposto sobre esse valor. Isso significa, na prática, que você terá que pagar imposto sobre o valor referente, a diferença entre o preço da compra e o da venda daquele imóvel, que é o chamado ganho de capital. Nesses casos, a regra é que a mordida do leão será de 15% sobre esse valor, sempre que o lucro for inferior a 5 milhões. Sendo superior, a alíquota aumentará progressivamente, podendo chegar até 22,5%, conforme essa tabela. Mas existem algumas formas de pagar menos impostos à Receita Federal quando dá venda de imóveis e até mesmo isentar-se dele. Hoje eu trouxe seis formas totalmente lícitas e previstas na legislação para reduzir o imposto de renda que você tem a pagar. Mas antes que você se esqueça, já deixa o seu like aqui embaixo pra gente. Isso faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e transmita esse vídeo para ajudar mais mais pessoas. Pode parecer estranho, mas uma boa forma de economizar nos impostos é não economizar em um novo imóvel. É isso mesmo, comprar outro imóvel é a primeira forma de te gerar uma redução do valor a pagar do imposto, ou até mesmo te isentar dele. Se o valor do novo imóvel for maior ou igual ao valor do vendido, você ficará isento do imposto sobre o ganho de capital à vida. Mas é importante lembrar, se o valor for inferior, você ainda terá que pagar o imposto sobre a diferença dos valores dos imóveis. Existem alguns critérios para que você consiga reduzir o valor do seu imposto de renda dessa forma. A primeira é que os imóveis envolvidos precisam ser residenciais. A segunda é que a compra do imóvel novo tem que se finalizar em até 180 dias da venda do anterior. E a terceira é que você só pode usufruir dessa regra uma vez a cada cinco anos. Essa regra, prevista na Lei 11.196 de 2005, ainda teve uma alteração importante esse ano, com a publicação da Instrução Normativa 2070 de 2022. Em 17 de março, a Receita ampliou a isenção do imposto de renda sobre o lucro nessa venda de imóveis. Pela regra anterior, estava isento de pagar imposto sobre o ganho de capital apenas quem usasse os recursos da venda de imóvel para comprar um outro em até 180 dias. Contudo, agora o contribuinte também fica isento se usar o dinheiro para quitar totalmente ou em parte o financiamento de um imóvel comprado antes da venda de imóveis. A quitação, contudo, deve seguir a regra dos 180 dias após a venda do imóvel anterior. A segunda forma de obter uma isenção de imposto de renda na venda de imóveis é vendê-lo por até 440 mil reais. Você poderá usufruir dessa isenção mesmo que o imóvel tenha um valor superior a este, mas a sua cota parte seja inferior. Contudo, para essa isenção valer, você não pode ter outro imóvel ou parte de outras propriedades em seu nome, nem ter vendido algum imóvel nos últimos cinco anos. Outra forma de se isentar do imposto de renda na venda de imóveis é se esse imóvel tiver sido herdado de alguém que faleceu antes de janeiro de 1998. Você também ficará isento de pagar o imposto caso seu imóvel tenha sido adquirido antes de 1969, mesmo que haja lucro. Além disso, se você tiver comprado o um imóvel entre 1969 e 1988, você terá uma redução na alíquota, apesar de não ser isento. Se o seu imóvel for desapropriado para a reforma agrária, você também não vai ter que pagar imposto sobre o valor da indenização, já que o lucro da venda de imóvel será entendido como uma renda de atividade rural. Por fim, para ter uma redução do imposto de renda quando você for vender o seu imóvel, é importante que você sempre declare quando fizer reformas, construções ou melhorias no seu imóvel. Se você pintou, ampliou, fez reparos antes de vender o seu imóvel, é importante guardar os comprovantes e informar corretamente em suas declarações de imposto de renda. Dessa forma, você consegue demonstrar a valorização do seu imóvel e quando for subtrair o valor do custo do valor da venda, poderá inserir essas melhorias para que a base de cálculo do imposto seja menor.